असल नाजीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अबासी के साथ मियाँ नवाज शरीफ साहब की खबर उनकी सेहत की खबर ऐसी है कि शायद ना मियाँ साहब की और ना नान की पार्टी की जान छोड़ रही है ये खबर इससे पहले आपको याद होगा मियाँ साहब ने एक खत लिखा था एक, एक रिपोर्ट जमा कराई गई थी आ, उनके डॉक्टर की तरफ से फयाज शॉल डॉक्टर का नाम है अमरीका में बैठे डॉक्टर ने एक रिपोर्ट जमा कराई वो रिपोर्ट कुछ कह रही थी कि मियाँ साहब का कोई दिल टूटा हुआ है और उनकी इस वजह से उनको नहीं जाना चाहिए और प्रैक्टिकली ये रिपोर्ट ये कह रही थी कि मियाँ साहब को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए उनको कोविड तक वैसे तो बरतानिया के अस्पतालों में सर्जरियां हो रही हैं हार्ट की लेकिन मियाँ साहब को सर्जरी नहीं करानी चाहिए क्योंकि कोरोना आया हुआ है वो कोरोना से मियाँ साहब के लिए को बाकी जो लोग सर्जरियां करा रहे हैं चाहे वो पाकिस्तान में करा रहे हैं दुनिया के दूसरे मुल्कों में करा रहे हैं हजारों की तादाद में सर्जरी पर हो रही है वो गलत हो रही है इनको नहीं करानी चाहिए इनको जो वॉक करनी है वो भी हाइड पार्क में करनी है सो बुनियादी तौर पर ये रिपोर्ट ये कह रही थी कि मियाँ साहब को लंदन छोड़ के पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए या कहीं नहीं साथ ही आज एक वीडियो आई और इस वीडियो की वजह से इस रिपोर्ट पर तनकीद मजीद बढ़ गई उनको कहा गया था किसी पब्लिक एरिया में ना जाएंगे तो मियाँ साहब इज सराउंडेड बाई पीपल जाहिर एक फैक्ट्री का उन्होंने दौरा किया नेल्सन में जो तकरीबन चार साढ़े चार घंटे दूर है सो सफर भी किया और लोगों के पास भी गए अपने आप को एक्सपोज किया दूसरे एनवायरमेंट में कि कहा मियाँ साहब इनके डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनको किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं वो जा रहे हैं वो सफर कर रहे हैं पोलो मैचेस देख रहे हैं फैक्ट्रियों के दौरे कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं नहीं जा रहे तो पाकिस्तान नहीं जा रहे इसकी वजह से मियाँ साहब पर तनकीद और पी एम पर तनकीद बड़ी हो रही है और ये जो इस शादी की तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि एक अच्छी खासी गैदरिंग थी इस शादी में पब्लिक एक्सपोजर था लोग मौजूद थे जो कि किसी एयरपोर्ट या जहाज में होगा ये तो चले ओपन एयर है जो बाकी तस्वीरें हैं ये तो दिस इज डिफेंडेबल ये ओपन एयर है लेकिन ये एक रेस्टोरेंट ये एक शादी हॉल का फंक्शन है अगर कोविड होना है तो यहां पर भी होना है सो क्या ये ये सियासत कब तक आखिर इस बीमारी और रिपोर्ट पर चलती रहेगी तकरीबन पच्चीस छब्बीस महीने गुजर चुके उन गुजरे महीनों के बाद छब्बीस महीने तकरीबन गुजरने के बाद अब गवर्नमेंट को ख्याल आके बोर्ड भी बनाएंगे वो बोर्ड शायद ये चेक भी करेगा कि रिपोर्टें क्या कह रही हैं अटॉर्नी जनरल ने खत लिखा जिसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है शहबाज शरीफ साहब ने लेकिन जाने से पहले मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट उनको कहती है कि वो नहीं जा सकते मरियम नवाज शरीफ साहबा कुछ और कहती हैं मैं मेहमानों का तारुफ करा दूँ भाई मरियम साहबा को सुन लें वो ये नहीं कहती मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते जैसे कि ये रिपोर्ट कह रही है इसका मतलब है ऑब्वियसली फयाज शॉल साहब से ये रिपोर्ट लिखवाई गई है उनका ये कहना था आप अगर ये कहें कि उनको इंसाफ मिलेगा यानी अदालत के फैसले उनके हक में होंगे तो मैं उनको रात को बुला लेती हूँ रोब साहब बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी और आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया जरा आप आने से पहले एक कन्फेशनल स्टेटमेंट इसलिए कहते हैं रोब साहब हमेशा कहते होते थे मुझे अभी भी याद है ये नहीं कहते थे लेकिन कहते थे कि एक बार वेल लेफ्ट कर देना चाहिए <laughs> ये मशुरा इनका इमरान खान को था ये मशुरा सारों को अमल करना चाहिए क्या कहती थी मरिया नवाजी साहब सुनिएगा आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा इन कातलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला so, मसला से उनकी सेहत का तो है नहीं आ, नहीं बड़ा उन्होंने तो बड़ा क्लियर कहा है और और प्लस ये वैसे गारंटीज देने में देने में हर्ज नहीं होनी चाहिए उन, उनकी डिमांड्स अगर थी तो ये मीट करनी चाहिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है तीन दफ़ा रहे हैं उनकी जान को किससे खतरा है कौन मतलब है उनको मारना चाह रहा था उन्हें बताना चाहिए नंबर एक और दूसरा इंसाफ की बात है वो अपनी मर्जी के कुछ जजेस बता दें मेरा अगले पैनल बनवा लें उनका उसके उसके हिसाब से तुम पूछोगे उन्होंने दास भी देना मैं इसलिए तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ ना और आजकल बहुत सारे मतलब तो उनके मर्जी का पूछ लेना चाहिए था कि किन के आगे आपके आपके इंसाफ की तारीफ क्या है सर सर बहुत सारे सवाल है ये ना इंसाफ की आपके सामने क्या तारीफ है इंसाफ किसको कहते हैं मतलब अरशद साहब से को जरा ये इनका बड़ा फेवरेट टॉपिक इंसाफ कहते हैं किसको जो आप शरीफ डॉक्टर इनके तौर पर आजकल इमरान खान साहब भी कह रहे हैं आप भी बड़ा इसका जिक्र करते हैं इंसाफ किसको कहते हैं मियाँ साहब की नज़र में इंसाफ क्या है मुस्लिम लीग उनकी नज़र में इंसाफ क्या अरशद साहब ये भी उनको वो बताए ना लोगों को कहती ठीक है वो लेकिन जिस शरीफ डॉक्टर की आपने बात की वो एतजाज एहसन साहब उसका बाकायदा जिक्र करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं और ये मेडिकल रिपोर्ट और मियाँ नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना उसी शरीफ डॉक्टर का नतीजा था क्योंकि इस पूरे निज़ाम में उन्होंने इन्वेस्टमेंट ओवर द ईयर्स इतनी की हुई है और रोफ तो लिटरेचर के 
बीमार थे रऊस साहब क्या कर रहे हैं आप अर्शद साहब नहीं नहीं उनका सिर्फ दिल मैंने खुद सुना तरीके इंसाफ की वजीर ने कहा सेहत मिनिस्टर ने हेल्थ मिनिस्टर ने उनको नहीं पता था ना कि दिल टूटा हुआ अटैक हुआ है दिल टूटा हुआ है अर्शद साहब या आप आप ठीक कह रहे हैं या वो ठीक सर ये मैं तो नहीं कह रहा फैसल साहब से मेरी उसके फौरन बात बात हुई थी उन्होंने कहा मैंने कुछ रिपोर्ट कह रहे हैं अगर फैसल सुल्तान साहब इससे इनकारी है ना कि जब फैसला हो रहा था यहाँ पे इनको भेजने का ये पूरी कैबिनेट को उन्होंने ब्रीफ किया था इमरान खान साहब को पूरी कैबिनेट पर ट्रस्ट नहीं था कि ये सारे झूठ बोल रहे हो सकते कंप्रोमाइज हो चुके हों क्योंकि बहुत सारे नवाज शरीफ साहब ने टिकटें लेनी होंगी इन्होंने उन्होंने आखिरी फैसला करवाया था ना सर कैबिनेट का अगर आप कहेंगे कोई अगर इनकार किया तो कुछ चीज़ें भी पेश कर देंगे ये फैसल सुल्तान साहब ने भी आखिरी क्लीन चिट दी थी या उन्होंने आके इमरान खान साहब ने उनकी बात पर यकीन किया था कि जना मियाँ साहब जो है ना उन्होंने कहा था इमरान खान साहब ने कैबिनेट में कहा था आपके आपकी बात कर रहा हूँ उन्होंने कैबिनेट में कहा था और ये चीजें रिकॉर्ड पे आप कहेंगे रोना शुरू कर देने उनको छोड़े असल में ये चीज है फैसल सुल्तान साहब इमरान खान साहब ने बकायदा कैबिनेट में कहा जो रिकॉर्ड पे चीजें हैं उन्होंने कहा जनाब के मेरे डॉक्टर्स जो हैं मैंने इनसे पता करवाया है ये ये कह रहे हैं कि मियां साहब की लाइफ जो है ना खतरे में है और मैं इनके बाद में मानूस फैसल ये फैसल सुल्तान साहब इस वक्त अगर उससे इनकारी है तो उनकी मर्जी अदरवाइज इमरान खान साहब को कैल करने में फैसल सुल्तान साहब का सबसे बड़ा हाथ था ठीक मैं ऐसे आपको वो बता रहा हूँ मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ अगर वो आप इंक्वायरी करेंगे दिखा भी देंगे आप ठीक हो मैं सिर्फ उनका वर्जन आपके सामने रख रहा हूँ ठीक है गलत है जहरा आप, आपने कैबिनेट की बात की है तो जहरा कैबिनेट के मिनट्स होंगे आपके पास जिसके अंदर सारा कुछ लिखा होगा फैसल सुल्तान साहब ने मुझे कहा कि एक डॉक्टर कभी भी किसी दूसरे डॉक्टर के मरीज को नहीं देखता प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है एथिक्स के खिलाफ है तो मैंने खाली उनको उन्होंने मुझे कॉन्वर्सेशन बताई कि जी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं आपसे मिलने आया तो मियाँ साहब ने आगे से कहा कि अगर वो ना कहते तो आप मिलने नहीं आते तो ये उनकी एक कॉन्वर्सेशन उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता पा रहा इतनी कॉन्वर्सेशन उन्होंने बताई थी जब खबर ने उनको कैल कर लिया था फैसल सुल्तान साहब को इसके बाद वो क्या कटसी काल के बाद कि मैं जेनली बीमार हूँ कैबिनेट में जाकर सबको कैल किया कि मियाँ साहब बीमार हैं काशिफ आपके सामने आप कह रहे हैं वो बीमार नहीं उनका दिल टूटा दिल टॉक नहीं उनसे पूछे इस उम्र में कितने उनके दिल टूटे और यार आपने सीधा भट्टी साहब पे हमला कर दिया हमला नहीं किया उनकी तारीफ की है इस उम्र में भी उनका दिल जवान है लेकिन टुकड़े इतने कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा अब क्या किया जा सकता है इसका आशिक मिजाज शख्सियत रहे हैं क्राइम रिपोर्टर बहुत अच्छे रहे हैं जर्नलिस्ट यूनियंस को लीड करते रहे माशाल्लाह और ये दिल वाले बंदे का ही काम होता है जिसने जगह जगह हर एक से प्यार कर तुसी कह रहे हो वो तुसी मैं भी प्यार करने वाला हूँ ना भट्टी साहब की तरह मैं भी प्यार करता हूँ प्यार पे बिलीव करता हूँ क्यों भट्टी साहब ऐसा ही है ना अब इसको अगर सिर्फ आप इस रिपोर्ट पे एड्रेस देख लें आज साबिर साहब ने एक बरिस्टर को लिया था लंडन से उन्होंने बड़े अच्छे इस पे क्वेश्चन पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किए कि ना भी तो एक आउटसोर्स रिपोर्ट है किसी लंदन के डॉक्टर से ये रिपोर्ट लिखवा लेते हैं अमरीका का एड्रेसेज ऊपर लिखे हुए अमरीका में बैठे हैं फयाज शॉल साहब उन्होंने ये रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट भी नहीं बल्कि वो बरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि ज़्यादातर खत लगता है टू होम इट में कंसर्न जिसने जहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है और इसी बीमारी के हवाले से पाकिस्तान में तो ये जगह जगह हर दूसरे शख्स को बीमारी है अब काशि साहब आप तो इसका इकरार नहीं करेंगे आप तो अपना मैचो मैन इमेज अकॉर्ड करेंगे कि नहीं मेरा दिल साबित है बिल्कुल अब क्लासा साहब को देख लें हर दूसरा पाकिस्तानी जो इस वक्त मेरा बिल्कुल दिल अपनी जहाँ जहाँ बैठा देख रहे हैं उसका किसी ना किसी बात पर दिल टूटा हुआ है और मियाँ साहब को भी यही बीमारी पटी साहब पटी साहब ता इस बारे की ख्याल है मियाँ साहब चार घंटे का सफर करके गए हैं जबकि उनको डॉक्टरों ने सफर से रोका हुआ है मैं आपको एक और बड़ी बड़ी पटी साहब अगर इजाजत है मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको हमारे एक पुलिस वाले दोस्त हैं उन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि ये जो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स वाली बात बड़ी डॉजी है अब मियाँ साहब को जिस चीज़ से डॉक्टर रोकते हैं वो वो काम करते वो कहते हैं सफर नहीं करना आप साढ़े चार घंटे का सफर करके फैक्ट्री पहुँच जाते हैं उन्हें कहा था आप प्लेटलेट्स चार हज़ार है अब कुछ आपने कट कटिंग कुटिंग शेव शेव नहीं करने उन्होंने उस दिन शेव भी की हर रोज़ करते थे वो डेंटिस्ट के पास चले गए उसे हालांकि डेंटिस्ट पचास हज़ार मैंने एक डेंटिस्ट से पूछा जाने वाले से मैंने कहा यार कित किया उन्होंने कहा पचास हज़ार प्लेटलेट से नीचे हम पेशेंट को हाथ नहीं लगाते लेकिन मियाँ साहब उस दिन आपको याद होगा एक वीडियो बनी डेंटिस्ट के पास गए सो वट इज़ गोइंग ऑन बटी साहब बिस्मान रहीम देखें काशी साहब एक तो मिया साहब की जो रिपोर्ट पेश हुई है ये रिपोर्ट ऐसी ही है जो आपके एक इस्लामाबाद में बड़े सुपरस्टार एंकर हैं वो मुमन किसी को
اس رپورٹ میں جو میاں نواز شریف کی پیش کی گئی ہے سوائے بیماری کے ہر چیز کا علاج ہے ہر چیز کا اظہار ہے ہاں نواز شریف کے زندگی میں دو دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہ میں جانتا ہوں پرسنلی لیکن وہ پرانی بات ہے ایک آپ کا میں جانتا ہوں جانتا جانتا دلوں, دلوں کو چھوڑ دیں دونوں کو بات ہوں. ہم نہیں کریں گے آگے چلیں لیکن آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے نہیں آپ جو باتیں کریں ٹھیک ہے میں کروں تو پرسنلی آپ موجود ہیں نا جواب دیں گے نا آپ کے بارے میں جو بھی بات ہوگی ارشد صاحب نے آپ پہ الزام لگایا آپ نے فوراً برابر کر دیا مرغی لال کر کے دل والے لوگوں کے دل ٹوٹتے یا تو کہہ دے دل والے نہیں ہے بالکل میں نہیں جانتا بھٹی ایک محبت کرنے والا کیا تو آپ نے پروگرام ہائی جیک کر لیا میں تو انہوں کہہ رہے ہیں ارشد بھائی دے تسی مرغی حلال کرائی میں بالکل نہیں بولے وہ اپنی ڈیفینڈ کرانے سے موجود نہیں میں اس لیے کیا سی جناب نہیں انہوں نے تین دفعہ انہوں نے تین دفعہ کیا کہ نوائشی کا دل ٹوٹا دل ٹوٹنے کی کہانی اچھا اس فیکٹ اس جو لیٹر تھا اس میں مجھے بتائیں کہ آپ عوام میں نہ جائے کرونا ہو سکتا ہے کرونا ہوگا تو سانس ہو سکتا ہے یار یہ کون سی راکٹ سائنس ہے پاکستان نہیں پوری دنیا میں جس کو کرونا خدا نہ خاصہ ہوگا تو اس کو سانس کا پٹی صاحب ایک بات بتائیں کیا آج کل آج کل, آج کل سرجریز بند ہو گئی ہیں کیا آپریشن تھیٹر لندن میں بند ہو گئے کیا ہارٹ کی سرجریز نہیں ہونی آپ میں یہی میں نے دیکھا آن لائن جا کے سب چل رہا ہے نہیں نہیں میں لندن تو چھوڑ دیں لاہور جیسے کسائیوں کے شہر میں پی آئی سی میں روزانہ درجنوں اینجوگرافی ہوتی ہے ابھی پرائیویٹ اسپتال میں آپ چلے جائیں میرا دل گھبرا رہا ہے دل گھبرا رہا ہے خدا نہ خاصہ اللہ کے کرم سے ہم ٹھیک ہوں گے وہ انجوگرافی کر دے گا یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور بھائی دیکھے سزا آ مجرم لاہور کے سپریم کورٹ کے کہا گیا بٹی صاحب بٹی صاحب کہا گیا میری بات سنیں میں ذرا آپ کی بات ٹھیک ہے میں ذرا روم صاحب کے پاس یہ کہا گیا کہ آپ کو ہاسپٹل اوائڈ ٹریولنگ اسٹے کلوز ٹو ہاسپٹل ہسپتال کے قریب نہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو ان کی ڈاکٹر کی رپورٹ آئی ہے ہی شوڈ بائی آل مینس اوائڈ ٹریولنگ ویڈیو چلائے نہیں بٹی صاحب کی کیا وہ میاں صاحب کی ساڑھے چار گھنٹے کا سفر کر کے گئے اوائڈ ٹریولنگ اسٹے کلوز ٹو اے ہاسپٹل ساڑھے چار گھنٹے کے قریب قریب اب میاں صاحب کو تو ظاہر اپنے ڈاکٹر کے علاوہ علاج نہیں کرا سکتے تو ان کو یہ علاج کرانے خدا نہ خاصہ کچھ ہوتا ساڑھے چار گھنٹے واپس آنا پڑتا اسلام آباد کی فلائٹ ہے لندن سے سات گھنٹے اب بھی وہاں بیٹھے ہوں گے کم از کم دو گھنٹے اور ساڑھے چار گھنٹے واپس جانے کا سفر ہوگا تو گیارہ بارہ گھنٹے تو وہ دور رہے ہیں ہسپتال سے So, یہ آپ کی اور میری کنزمپشن کے لیے میرا خیال یہ تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ساری چیزیں کیوں ٹرک کر رہی ہیں میرا خیال لوگوں کو تھوڑا سا یہ آپ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اچانک یہ رپورٹس کہاں سے آنا شروع ہو گئے لیٹر لکھے جانا شروع ہو گیا اٹارنی جنرل صاحب کو یاد آ گیا کہ انہوں نے لیٹر لکھ دیا بلا بلا ہوا یہ ہے جب یہ ملاقاتوں کی خبریں آئی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں بھٹی صاحب نے ارشد نے دیگر لوگوں نے یہ اس کو اٹھا بھٹی صاحب کا مطلب اٹھانا شروع کیا نا پروگراموں میں کہ آپ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس پہ انہوں نے جو ایسے آپ کا ڈیلے شلوں کی بات شروع ڈیلے شلو آپ کے پروگرام میں فیصل واٹر صاحب نے چار نام بھی بتا دیے اس کے بعد انہوں نے فواد چودھری صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بھی کنفرم کر دیا حکومت نے خود کنفرم کر دیا کہ بھائی صاحب یہ تو کھیل کچھ اور ہو رہا ہے کچھ آگے نیا سیٹ اپ نئے لوگ نئے وزیر بلا بلا اس کے بعد اچانک یاد آ حکومت کو کیبنٹ میں یہ ایشو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی ہے سر ایک مہینہ پہلے جب ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے کہ نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کو شہباز شریف صاحب مل رہے ہیں تین چار لوگ مل رہے ہیں اور کوئی نئے سیٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں الیکشنز بلا اور اس کے بعد انہوں نے کہا فوراً کا دو کام کریں ایک تو شہباز شریف صاحب کو ٹارگٹ کریں یہ باقاعدہ حکومت نے کہا جناب کہ ان پہ جو کیسز بھی پینڈنگ تھے ایف آئی اے کا کیس آ گیا سو گواہ ڈال دو چیزیں کر دو انکوائری رپورٹ بلا بلا اور جو لوگ ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو یہ میسج بھیجا جائے کہ ایک آپ انتہائی کرپٹ اور انتہائی غلط بندے کے ساتھ جس کا ٹرائل ہونے والا ہے اس کے ساتھ ڈیل کر کے اس ملک کے ساتھ شاید آپ کو غلط کام کرنے والے ہیں ایک میسج سر ادھر بھیجا گیا کہ اب جس بندے سے مل رہے ہیں اب آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب پیچھے چلے گئے ہیں سر اس کے پاس زیادہ وہ سین پہ نہیں ہے انہوں نے نئی انٹری ڈال دی انہوں نے کہ اس میں یاد صادق صاحب کو ڈالیں حسن اقبال صاحب کو ڈالیں مفتا اسماعیل صاحب یہ سب میں بتا رہا ہوں سر آپ کو کیبنٹ کی میٹنگ کی اسٹوری سنا رہا ہوں اس کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ میں باقاعدہ خان صاحب نے اس پہ باقاعدہ بیٹھ کے ایک میٹنگ کی ہے اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ یہ کیا ڈراما ہو رہا ہے کیا سب کچھ ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ تو یہاں پہ آپ کو یاد ہے پچاس روپئے کا انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا یہ تو کہتے تھے انہوں گارنٹیز دی تھیں تو آپ ایک کام کریں انہوں نے اس کو اٹارنی جنرل کو بھی کہا فروغ نسیم صاحب کو بھی کہا ک
ان کا کیپنٹر کا کہنا تھا کہ اٹھارہ مہینے ہو گئے میاں صاحب نے ایک ریپورٹ بھی ہائی کمیشن کے پاس وہاں جمع نہیں کر بھائی تو یہ جو ساری چیز ہیں ایک انڈر ٹیکنگ موجود ہے اس سے ڈرکر ہے سر ایک انڈر ٹیکنگ موجود ہے ارشد صاحب میں اگر آپ نے جو پہلے کلاس صاحب سے سوال کیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں بٹی صاحب آپ دونوں کے لیے میں انڈر ٹیکنگ بتا دوں کہ ہائی کمیشن کا کوئی شخص میاں صاحب سے جا کے مل سکتا ہے اگر لگے ان کو کہ میاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور واپس ٹھیک سے نہیں آرہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انڈر ٹیکنگ کہہ رہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہائی کمیشن سے کوئی میاں صاحب سے ملنے نہیں گیا یا اس کی کوئی ریپورٹ بڑھنے ساتھ ہے اچھا اگر وہ نہ بھی جاتے ہیں ایمن دین یہ میاں صاحب پہ بینڈنگ تھا کہ انہوں نے آگے ریپورٹس اپنی جمع کروانی تھی حکومت پاکستان کے لیے ہائی کمیشن کو تو کیبرنڈ میں یہ وہاں پہ ڈسکلوز کیا جو میرے سور سے بتا رہے کہ وہاں یہ کہا گیا اٹھارہ مہین بلکہ شہزاد اکبر صاحب نے بریف کیا یہ انہوں نے کیبرنڈ کو بریف میں اس کے کیپنٹ کے بتا رہا ہوں میاں صاحب کا نمائندہ یہ میاں صاحب کی طرف سے جو آشیف صاحب میں سائی والا ہوا ہوں درہا ضروری کام جانا تھوڑی دیر کے لیے جلدی جاؤ تو جلدی آؤ سر بہت میں آنے ہیں تسی انہیں در پروگرم کر لیں تسی دوستو کی کہنا میں زیادہ ورشید آنسی بڑی صاحب زیادہ ریسلے سو رہے تھوڑے سے جی بڑی صاحب بڑی صاحب مسئلہ یہ کہ یہ لکھا ہوا انڈر ٹ I also undertake that if at any stage the federal government has credible information that Mia Nawaz Sharif is living abroad despite his fitness to travel, a representative from High Commission would have a right to access or to meet him with his with his physicians to verify or confirm about his health. ये किया जा सकता है सरकारे पाकिस्तान की तरफ से आप अगर credible credible information है आप जाके कह सकते हैं कि हमारा ख्याल है और हम physician लेके जा सकते हैं वहाँ पे क्यों नहीं जाती सरकार? बड़ी साहब اچھا میں نے کہا شاید آپ سمی اللہ کلیم اللہ ارشی شریف مجھے پتا ہے بڑی صاحب ایک بری پروگرام میں بڑی صاحب بیٹھ جانتا ہوں نا تا خیال ہے سارے خموز ہیں اندر سننا ہو سنیا ہو جن گلیاں بیچ مرزا یار پھرے چلو جی حکم سراواز رکھے پروگرام کیا اچھا گزارش یہ ہے ایک تو نواز شریف صاحب گے مرضی سے پرائیم منسٹر صاحب کی یہ میری خبر ہے اگر وہ نئی مرضی سے گے تو وزیر ہیلتھ منسٹر نے یاسمین راشد ان کی دس پریس کانفرنس سے آپ دیکھ لیں فیصل سلطان کی دس دیکھ لیں انہوں نے کہا میں نے انسانی ہمدردی کے تحت بھیجا اب انہیں مروڑ کیوں اٹھے مروڑ اٹھنے کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ جی اچانک نواز شریف کو بلاؤ کبھی صدارتی نظام کی شدنی چھوڑ دی کبھی نواز شریف آ رہا ہے کبھی نواز شریف جا رہا ہے قسم کی باتیں اس کی وجوہات یہ ہوئی ہیں ایک تو کچھ مہینے پہلے ڈی جی آئی ایس آپ کہتے ہیں نواز شریف سے ملاقات کیوں کی جب ملک کی اہم ترین شخصیت ایک ادارے کی اہم ترین شخصیت کو بلائے اور ایسی نامناسب تفصیلیر میڈیا پہ شائع کرے اسے خیال کرنا چاہیے کہ بے شک کوئی زراعت کا بھی ہیڈ ہے تو اس کا ایک ڈیکرم ہے بیٹھنے کا اس کا ایک طریقہ کار ہے آپ جب اس قسم کی حرکتیں کرو گے اور اپنی نیجی محفلوں میں اختلاف کرنے کی بجائے ایسے الفاظ استعمال کرو گے جس کو گالی کے زمرے میں آئے تو پھر ملا کہتا ہے کسی کے کرنے میں کیا نقصان ہے کیوں چیخ رہے ہو پھر ابھی دمبے تو پاؤں آیا ہی نہیں ابھی تو پارٹی شروع ہی نہیں ہوئی میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں آپ چیک کر لیں اپنے ورنہ دو تصویریں بھیجوں گا وہ میں دکھا نہیں سکتا شواز صاحب سے خوف ستا ہے ان کی ملا کہتا ہے میری اتحاد کے مطابق وہ بڑاکاتے پورے کا پورا پروگرم خود مہمان بھی بلاؤں اور پھر ریکارڈنگ بھی کراؤں میں تو ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں عرشہ شریف کے میں تو انفرمیشن بیس پہ کھیل دوں تو اسی خلطی کرتی ہوں نا دل دل توڑ کے جی عرشہ صاحب ایک تو آپ روف صاحب کی کسی چیز میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کرنے کیونکہ سوال وہ تھا ایک آپ نے جو سوال آوائیڈ ٹرابلنگ سٹے کلوس ٹو ہسپٹل اور وہ گیارہ گھنٹے اسمتال سے دور رہے ہیں جو آپ نے یہ سارے سوال فرین کے اور اٹھائیس جنوری کا ٹو ہوم اٹ میں کنسن ڈاکٹر فیاز شال کا یہ لیٹر ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی وہ تمام قیادت جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ سمجھ رہی تھی جو ڈیفرنٹ پروپوزل اے بی سی میاں صاحب کے پاس لے کے جا رہے تھے پھر واپس آ کے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب جنوری میں آ جائیں گے نہیں تو فروری میں میں انہیں لے آؤں گا یہ ان کو بھی ایک جواب ہے یہ ان تمام لوگوں کو جواب ہے جو انقلاب میاں نواز شریف صاحب آئیں گے اور انقلاب لے کے آئیں گے اور جنوری میں آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا یہ ان کو بھی جواب ہے نہ صرف ان کو جواب ہے یہ ایک زناتے دار تمانچہ ان سب لوگوں کے موں پہ اگر انہیں محسوس ہو اس کی سنسناہٹ 
कि जनाब जिन्होंने रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करवा के नवाज शरीफ को बाय भेजा और आज इंटीए मिनिस्टर ने कहा कि नवाज शरीफ बदकिस्मत आदमी जाली रिपोर्ट्स पर गए आपके मुल्क का इंटीए मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि और अब इंटीए फेडरल मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड जब ये कहे कि जी जाली रिपोर्ट्स तो आज तक वजीर अजम इमरान खान साहब ने उसकी तहकीकत क्यों नहीं ऑर्डर की जिसका मतलब है कि ऊपर से नीचे तक इस पूरे निज़ाम को पता था कि रिपोर्ट्स मैनिपुलेट हो रही हैं और ये जिक्र आपके बिल में कि जैसे सन 2000 में बैरूनी ममालिक इन्वॉल्व हुए थे इस दफ़ा भी इन्वॉल्व हुए कि जी मियाँ साहब को बाहर जाने थे इसकी अगली भी एक स्टेज है अगली स्टेज इस कहानी की यही और उसका क्रेडिट जाता है आई थिंक जिल कमर जावेद बाजवा को एस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि जिस तरह जिल मुशरफ के दौर में दोबारा एक प्रेशर बिल्डअप हुआ था कि जी जो क्यादत बाहर गई है उसे वापस लाएँ और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में एक हिस्सा है हिस्सा दें वो प्रेशर दोबारा भी बिल्ड हुआ था लेकिन इस दफ़ा कैटेगोरिकली कहा गया कि नहीं जनाब ये जो मुकदमे हैं अदालतों में ये अदालती प्रोसेस ही चलेंगे और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो वापसी चाह रहे थे उन्हें भी एक जवाब दिया गया मैं आपकी बात अगर ठीक समझो तो आप इन दोनों से डिसग्री कर रहे हैं नहीं मैं इन दोनों से भी एग्री भी कर रहा हूँ और उसमें ऐड कर रहा हूँ फर्दर ये कह रहे हैं कि कोई डील डूल की बात हो रही थी जिसकी वजह से रिएक्शन डील की बात हुई भी है तो किसी ने आगे से इनकार कर दिया कि आ, को बिल्कुल इनकार हो डी जी आई एस पी आर ऑन रिकॉर्ड है पब्लिकली और ये हर थोड़े अर्से बाद ना इन्हें वो अश्योरेंस चाहिए होती है डी जी आई एस पी आर की साहिवाल तू आवाज से आई होगी क्या सर किसी ने देखे देखे जुबैर साहब जब मुलाजी है सर लॉर्ड बैठ के साहिवाल में पहुंचना ही हमारे पास है टेक्नोलॉजी और किसी चैनल के पास काम कर मालूम ये जुबैर साहब जब मुलाकातें कर रहे थे लंबे लंबे खाने खा रहे थे मैं ब्रेक ले लूं एक उसके बाद भी डी जी ने क्लैरिफाई किया जब ये सारी चीजें ऑफिशियली ये चीजें इंटरनेशनली ये मूव चली थी और ये क्रेडिट जनरल बाजवा और इमरान खान साहब को जाता है कि वो पूरे इस अदालती प्रोसेस के साथ खड़ेंगे जनाब जो कुछ होना है अदालतों में होना विदाउट इंटरफेरेंस एक ब्रेक लेते ना सिर उन्होंने कहा कि अगर मिया साहब वापस चले गए अंडर लॉर्ड इफ फाउंड मिस्टर शरीफ अंडर लॉर्ड ऑफ ड्रेस इफ ही रिटर्न टू पाकिस्तान विदाउट अंडर गोइंग डिफिनेटिव Treatment in London, the stress of living again in a solitary confinement, as well as loss of a partner, can further compromise his cardiac status. Yani jail ka matlab hi confine. Jail to aapko saza hai, bhai. Sahi hai. Aadhi matlab hona na ki jail to nus aapko five saal kaat ki saza sunai jaari. Aap jail mein saza kaatne jaari. Wo kya na saza nahi nahi hona. Acha, bahut sari khawatin. Break ke baad. Acha chal. Break khawatin ne aaja chhodne. Break ke baad ek aur ek aur bhi. Imran Khan sahab ne Supreme Court bar. का भी जो वो लेकर गए उसका भी कल तनकीद की उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक कह रहे हैं गलत कह रहे हैं के बाद वेलकम बैक नाजिन सो मियां साहब का जाना मियां साहब का साढ़े चार घंटे के करीब ड्राइव करके जाना एसओपीस जो उनके खत में लिखा गया कोरोना के एसओपीस उसको उसकी ख्याल ना करना मियाँ साहब को कहा गया अस्पताल के आपने करीब रहना है उसका ख्याल ना करना मेरा तो मैं मेरा ये मानना है मैं ब्रेक में अपने दोस्तों से शेयर कर रहा था कि शायद मियाँ साहब ये फैक्ट्री हो सकता है खरीदने की नीयत से गए हों मुमकिन है बिजनेसमैन है कोई बंदा क्लोज कर रहा हो उनको इंटरेस्ट लगा हो उसके अंदर बच्चे उनके बाहर होते हैं ज़ाहिर रियल इस्टेट का काम करते हैं आखिर कब तक रियल इस्टेट का काम हो सकता है वो वो भी शायद ये जब जब से यूरोप से बाहर निकले यूरोपियन यूनियन से बाहर निकले यू के उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ का भी थोड़ा सा एक डेंट डोंट लगा होगा विच इज़ फाइन आई मीन दिस बिजनेस probably a business venture that mia mia nawaz sharif is going into but uh, jail to saza hai acha sir wo jo kehte hai solitary confinement mein nahi bhejna matlab kisi ko saza dete hain kisi ko kehta hai acha sir aapki saza ho jaye muh kone mein corner mein karke khade ho jaye ye saza hai koi zyada bada crime karta hai to kehta hai jaye ji aapko 5 saal ka qaid ki saza sunai jati hai saza hai ye logon ne covid jab hua aur unko ghar se bahar na nikalne ka कहा गया ना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते शॉर्ट लॉकडाउन होने का अब पता लगा ये कितना मुश्किल काम है कि एक घर में हालांकि आप फ्री हैं कि आप घर के अंदर कितना मुश्किल है ये सो ही सेंग इनको तो जेल में भी नहीं जाल डाल तो सकते कल एक दो डॉक्टर से पूछा उन्होंने कहा पाकिस्तानी जेलों में बहुत से लोग इस वक्त सजाएं काट रहे हैं जो कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी होते हैं उनको भी दिल के अमराज होते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में तो ये आपको ऑब्वियसली मकसद ही उसका ये है कि आपको कट ऑफ किया जाए तो बाकी ये सारे जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि जी दिल टूट गया है उसमें और दिल पे ये असरात आएंगे तो वो तो हर एक पे होते हैं फिर बाकी जितने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में लोग पड़े हैं पाकिस्तानी जेलों में उन्हें भी छोड़ देना चाहिए और मियाँ साहब के लिए एक एक्सेप्शन बनाई गई थी इस निज़ाम ने बनाई कि उन्नीस से ले आज की तारीख तक मियाँ नवाज शरीफ साहब वो वाद कन्विक्टेड मुजरम हैं जो पाकिस्तानी अदालतों की जूरिस्डिक्शन से सज़ा होने के बावजूद बाहर गए हैं कोई और बाहर नहीं गया 
अब ये जो सिंड्रोम इसमें लिखा हुआ है और जो आप अगर लाइनें पढ़ दें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें और इसमें लिखा हुआ है कि एज वेल एज लॉस ऑफ अ पार्टनर बेगम कुलसूम नवाज एहलिया की वफात के बाद उनको ये सिंड्रोम डेवलप हुआ तो मैं तो ये समझता देखें यार मियाँ नवाज शरीफ साहब कितने अच्छी शख्सियत के मालिक हैं कि उनकी एहलिया का की वफात हुई और उसके बाद डिप्रेशन में चले गए तो एक दो रऊफ जैसे दोस्तों से मैंने कहा तो रऊफ जैसे दोस्त थे अब मैं रऊफ जैसे दोस्त कह रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि यार ये अक्सर मर्दों के ना यही ड्रामे होते हैं इस तरह से वो फेक करते हैं अब ये मुझे पता नहीं है वो कहते हैं अपनी बीवी का किसको इतना गम होता है वो इसलिए उस कॉन्टेक्ट में दोस्त कह रहा आपको नहीं रूफ जैसे दोस्त का कह रहा था मैं तो मुतासर हुआ था ना ना आई आई एम प्रेडिक्ट मैंने ऐसी कभी कोई बात मैंने भी ऐसी कभी मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता दोस्त का कहा आई नेवर सेड दी थिंग आई नो यू बिलीव दिस बट मैं आपके बारे में ये सोच नहीं सकता आपका स्पाउस जो होता है ना जिसके साथ आपने 40 50 बट एवर टाइम गुजारा हो जगह बट एक्चुअली आई एग्री विद यू ऐसे नहीं होता ये मैं मैं आपसे आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप कभी कोई भी बताओ पहुंचे नहीं है दिस बिकम्स एवरीथिंग इन योर लाइफ बिल्कुल ऐसे ही ये आप याद रखिएगा आज आले तो सी जवान हो ना स्पाज लेंदे हो किसी से मैं आपकी बात कर और बात है कि आपके स्पाउस के अलावा बच्चों की मां भी होती है आपकी एक एफिलिएशन आपकी डिफरेंट लेवल पर डेवलप होती है कंपेनियनशिप है भाई लाइफ की कंपेनियनशिप सो मैं नहीं एग्री कि मैं भी कह रहा हूं इस उम्र में इस उम्र में दैट कंपेनियनशिप डजंट अमाउंट टू मच बट आफ्टर 55 60 एवरीवन टेल्स मी कि दैट बिकम्स एवरीथिंग इन मिस कर दिया प्लीज मुझे रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर मैंने कहा कि मैं तो बहुत मुतासिर हुआ कि वाकई ऐसा होता है रऊफ जैसे दोस्त का मैंने मैं इस तरह सोच रहा हूं जैसे दोस्त ने कहा इस तरह का कमेंट करो आई कांट थिंक ऑफ इट चल करेक्शन कर ले कि करेक्शन बहुत जरूरी है बटी साहब इमरान खान साहब का बयान चलाने का बताइएगा किस हद तक दुरुस्त है किस हद तक प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक है इस बात को जरा जो सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर उन्होंने बयान दिया है जरा चलाइए बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग है कन्विक्ट हुआ हुआ है झूठ बोल के बाहर भाग है वो कह जी उसको फिर से मौका देना चाहिए आगे फिर से वो मैच खेले तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है अगली पिटिशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में भट्टी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब उमूमन जब जो चीज उनकी मर्जी के खिलाफ खिलाफ होती है उसके बारे में बड़ा वोकल होते हैं हम आगे आप अगर मौका मिला तो ये भी उन्होंने कहा मैं मीडिया से कहता हूँ बैलेंस करें और मुझे फिर उनकी वो बात याद आ गई जो हमेशा मुझे कहते हैं तुम बैलेंस बहुत करते हो <laughs> आज मैं सारों को कह रहा नहीं नहीं आप बैलेंस किया करें लेकिन ये बात बताएं ये सुप्रीम कोर्ट बार और मुझे यकीन है कि वो बड़ी तो अच्छी नीयत के साथ गए होंगे कभी आपने सुना कि प्रेस रिलीज कोई आई हो सुप्रीम कोर्ट बार की या पाकिस्तान बार काउंसिल की कि सर ये चालीस चालीस साल केसों के नहीं आते फैसले को दादे का केस आज पोता लड़ रहा है सर इसको तेज तेज एक्सपोडाइट करें सर ये वकीलों को सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने वकीलों को मुतनबा किया हो कि आइंदा से अगर किसी ने एडजमेंट लेने की कोशिश की तो बार उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगी कोई ऐसी चीज जिससे लोगों का फायदा हो ये क्यों नहीं देखा आपने भट्टी साहब कभी अच्छा सॉरी काशि साहब गुजारिश ये है एक तो मियाँ साहब किसी भी बीमारी की वजह से मुल्क से नहीं गई मेरी ये खबर है और उस पर मैं कायम हूँ बुझवाया गया हकूमत की मर्जी से ताकतवर हलकों से और किसी भी स्टेज पे उन्होंने वापस आने का फैसला नहीं किया था नहीं किया था ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं वो याद साधक साहब ने जो कहा उनकी राय है ना उन्होंने कहा दिसंबर में आएंगे वो नहीं आए और दूसरी जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने भेजी लाखों मेडिकल रिपोर्टें इशू हुई होंगी दुनिया में एक रिपोर्ट ऐसी दिखा दे जो नवाज शरीफ की उन्होंने रिपोर्ट भेजी है इस डॉक्टर फयाज से आज साहब ने लाखों हुई होंगी ना इशाया खुदा दिल के बहुत ज्यादा मरीज हैं अल्लाह ताला सबको सेहत जिंदगी और लंबी और ईमान वाली जिंदगी दे एक रिपोर्ट ऐसी दिखा दे एक सिंगल रिपोर्ट मैं कह रहा हूं दुनिया में पाकिस्तान जैसे फराडी मुल्क में जहां हर दूसरा आदमी बिकता है यहां ऐसी रिपोर्ट कोई नहीं बना सकता मुजरब पाकिस्तान का रहता है लंदन डॉक्टर अमेरिका में वो छोड़ दे अब आ जाते हैं डू यू थिंक के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑनरेबल काबिल एहतराम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनेला साहब को पांच चार घंटे वकला ने क्या किया सुप्रीम कोर्ट बाहर उस पर तो नहीं गई पूरे मुल्क में साफ पानी नहीं मिल रहा इधर जनूबी पंजाब में जाए लाहौर में जाए तालीम नहीं है सेहत नहीं है इंसाफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट बाहर इस पर तो नहीं गई पीने के लिए साफ पानी नहीं है सुप्रीम कोर्ट बाहर इस पे तो नहीं गई एक केस दादा करता है पोता हरता है पोता भी अदालत में मर जाता है मर जाता है जान दे देता है 
और सिविल जज एडिशन जजों की टेबल पे पिस्टल रख के कहा जाता है फैसला करो उस वजह से कैमरे लगाए गए कभी सुप्रीम कोर्ट बार इस पर तो नहीं गई मुझे बताए जिस इशू पे सुप्रीम कोर्ट बार काबले तो राम सुप्रीम कोर्ट में गई है क्या ये वकुला के इशू है ये इस मुल्क के कितने परसेंट लोगों के इशू है बीस करोड़ वाह दो अफराज का इशू है सर दो लोगों का तो इसमें फिर इसमें साफ नजर सिर्फ दो लोगों का इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एंड जहांगीर खान तरीन जो एस एम गून साहब हमारे भाई हैं इसके पीछे बहुत सारी कहानी है बहुत सर मसला ये मैं उस दिन पढ़ रहा था रोह साहब पाकिस्तान बार काउंसिल की एक प्रेस रिलीज मियां मरियम नवाज शरीफ साहब जब नायब गई उन्हें कहा पुर एक पुरसकून एहतजाज पर तशद किया गया उन्होंने कहा ए पीडीएम का जलसा था उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो उनके अंदर रोड़े अटकाने पीडीएम का जलसा माफी चाहिए पीडीएम पीडीएम का ये भी जलसा ये सियासी हैं ये सियासत कर रहे हैं ये वकील नहीं है ये सियासतदान हैं ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेंगे सेनेट में ये कहीं सदर बनेगा कोई बहुत खैर सदर तो और बनते थे वो तो उनका ऊपर होना जरूरी ऊपर होना जरूरी है वरना वो अपने दूसरे वाले को नॉमिनेट भी किया था बेचारे हार गए थे मुस्लिम लीग उनके नॉमिनी थे जो उसके बाद चीफ जस्टिस बने थे टिकट मिल जाएगा प्रॉब्लम यह है कि ये बार को पोलिटिकल कर रहे हैं जिस बार का काम था इंसाफ पर अदालतों पर या उसके ऊपर देखना वो बार क्या आज सियासत करने के लिए बैठी कैसे दो बड़े अहम सवाल आता आपने उठाए और मेरा ख्याल है इस पर किसी वक्त पूरा शो होना चाहिए सेगमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे हमारे पॉलिटिशियंस पे जब करप्शन के केसेस स्कैंडल्स आना शुरू हुए और वकील इन्होंने हायर करने शुरू किए तो वकीलों को पता था इनके पास बड़ा पैसा है माल है उन्होंने इनसे हैवी फीसें मांगना शुरू कर दें कि पैसे दें मैं दो चार का नाम भी बता सकता हूँ आपके ये जो बड़े बड़े वकील बोल सर एक सेकंड निकाले वो मियाँ साहब का जुमला जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो वकीलों की फीसें दे देकर था क्या निकाले सर जल्दी से तो जनाब उन्होंने सोचा कि ये जो बड़े बड़े वकील हैं फने खां बनते हैं हमें आके एटीट्यूड दिखाते हैं तीन चार करोड़ रुपये फीस मांगते हैं और आगे से हमें वो भी करते हैं इनको पार्टी में ले आते हैं दो जी सर इजाजत है हाँ हाँ आया पढ़े आया जी सर प्लीज सर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सर स्ट्रांगली कंडेम द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टूक प्लेस आउटसाइड नैब ऑफिस एट लाहौल जिसकी मैं वीडियो दिखा सकता हूं जिसमें मरियम नवाजी साहब के साथ जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें पत्थर लिफाफों में डाल डाल के लाए जा रहे हैं साथ और मुस्लिम लीग उनके एहलकार वो निकाल के वेन द वर्कर्स ऑफ पी एम एल एन वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऑफ मरियम नवाज शरीफ लीडर ऑफ पी एम एल एन एट देंड्स ऑफ नैम सिवियरली बैट एंड चार्ज बाई पुलिस सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान बार काउंसिल सर आजम नजीर तार चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल कंडेम द पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट फॉर क्रिएटिंग कॉन्स्टेंट हर्डल्स यानी ये नहीं कि मारा चलो ये कह दिया कि मारा होता हर्डल्स इन होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग ऑफ पीडीएम स्केड्यूल टेक प्लेस टूडे इवनिंग एट गुजरा वाला मतलब आप लोग किस हद तक सियासी होंगे यार ये तो सियासी सियासतदानों का प्रेस रिलीज होना चाहिए ये करते ही हैं ये जो हमारे हमारे सियासतदान भाई हैं ये बड़े समझदार लोग होते हैं ये हमारी और आपकी वट एवर जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं इनकी आगे नफसियाती जो हमारे मसायल है ना कम्प्लेक्सिटी चीज है हमारी उनको एक्सप्लाइट करते हैं इन्हें पता है कि ये कितना यहाँ पे अरबपति भी क्यों ना हो जाना जब तक ये सेनेटर नहीं बनेगा एम एन ए नहीं वजीर नहीं बनेगा ना इसकी तसली नहीं होगी इसलिए आप देख लें कि जितने बड़े बड़े वकील हैं जो इनके वकील थे पहले इन्होंने कहा इनको फीसें देनी पड़ती हैं यार इनको पार्टी में लाओ इनको सलूट करवाओ खुश आमदे करवाओ इनको साथ में छोटी मोटी सेनेटरी बनवाओ वकील बन। ये आके मुफ्त केसेस भी लड़ेंगे और हमारे हक में दलाल भी देंगे और हमें तरीके भी बताएंगे कानूनी तौर पर डाज आपने कैसे करने आप देख लें तमाम बिग गन्स जितने बड़े बड़े वकील हैं सर आप इनको फरोख नसीम साहब को देख लें ये टी पे जब आते थे पूरा शो होना चाहिए उन्होंने कैसे लोगों को अपनी जेबों में डाल लिया कि जाए और हमारे केसेस भी लड़े मुफ्त भी लड़े और वैसे तुम्हारे तो मसला ये अगर तो ये प्रेस रिलीजों में एक प्रेस रिलीज होती कि अदालतों में 25-30 साल इंसाफ क्यों नहीं मिलता है काम आदमी को तो मुझे शायद इतना अफसोस ना होता है अगर वो कहता है कि कोई वकील एडजमेंट नहीं लेगा यानी वो वकील जो रल जाते हैं आपस में कहता था आज तू नहीं आना तो कल तू नहीं आना और एक बड़े वकील रहनुमा जो बड़े बड़ी जमहूरियत के नारे मारे थे आपको पता क्या किया उन्होंने हुकूमत ने एक सरकार एक कर दिया कि आप नादरा से जाके अपना सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लें रैली निकाली उन्होंने जनाब कि हमारे पेट के ऊपर आपने लात मारी है हमारे वकीलों की तनखाई किधर जाएगी जो उनको मिलती थी ब्रेक लेने कमेंट करने थे एक यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे चेन के अगेन इसके माल है कि फाइव स्टार होटल्स के 
उन्होंने मुझे ना बड़े फख्र के साथ बताया कि फलां जो लीडरशिप थी ना तो उन्होंने मुझे सेनेटर बनने की ऑफर की बड़ी ऑफर की मैंने इनकार किया मैं कि भाई साहब उन्हें मुफ्त कमरे चाहिए थे उन्हें यहाँ पे खाने चाहिए थे पार्टियाँ करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंशियल सूट चाहिए थे वो आपको जो बिल दे रहे थे वो उनसे तंग थे आपकी मोहब्बत या आपकी प्रसाइटी का शिकार नहीं थे मैं अपने आपको ठीक कर लें जरा मेहरबानी फरमाए इस चक्कर में थे वेलकम बैक नाजीन आपने खत पढ़ा जो शिवाज सिंह साहब ने लिखा टॉनी जल साहब को बिल्कुल कितना exactly, exactly, जो अंडरटेकिंग जो उन्होंने दी थी उस पर टॉनी जल का सवाल उन्होंने चार्जशीट कर दी है ऑनरेबल टॉनी जल खालिद जावेद खान साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं और उनको कह रहे हैं कि ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड आपने लिखा है आपने काबीना के कहने पे ये लिखा है और आप पॉलिटिकली मुझे वेलीफाई करने की कोशिश कर एग्जैक्टली exactly, और ये कानून के मुताबिक भी नहीं है टॉनी जल पे काफी संगीन किस्म के इल्जाम लगाए लेकिन वो जिक्र नहीं किया कि जो मैंने अंडरटेकिंग दी थी अदालत के कहने पर उसके बाद इसी काबीना ने इजाजत दी थी बाहर जाने की और वो सारी कार्रवाई हुई थी वो वाला जिक्र इस पर नहीं आ रहा कि इजाजत भी इसी काबीना ने दी थी और वो अंडरटेकिंग की अब जब कमिटमेंट की फुलफिलमेंट चाह रहे हैं तो उस पर आके कह रहे हैं कि आप कानून के दस्ते के ऐसी रिपोर्ट नहीं भेजी बड्डी साहब ये नहीं कह रहे कि कोई सर आपने रिपोर्ट नहीं भेजी हाँ हमने रिपोर्ट कोई नहीं भेजी मियाँ साहब को वापस आना चाहिए फिर टाइम आशा चल फिर रहे कहते बड़े ज्यादा करते आप बड़ी सियासी हमारे खिलाफ कैंपेन चला रहे देखें काशि साहब आप भी जानते हैं और हम चारों ही इतफाक से जानते हैं ना वो बीमारी की वजह से गए ना उन्होंने इनके कहने पे आना है शहबाज साहब ने जो जवाब दिया बेहतर ये था मैं आपको ये बात कह रहा हूँ शायद हमसे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब सेहतमंद है पिछले साल उन्होंने जो उनका लंदन में कारोबार था उससे तीन गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है प्रॉफिट ये मैं खबर दे रहा हूँ चेक करा रहे जिससे मर्जी अब वो सारी अपनी बिजनेस खुद देख रहे हैं एक तरफ मरियम हमारी मैं इसीलिए कह रहा था मियाँ साहब जो ये फैक्ट्री का दौरा करने गए इट कुड बी अ बिजनेस ट्रिप ये सिर्फ दोस्त की फैक्ट्री का दौरा नहीं होगा अगर मैं नहीं दौर का नहीं मैं उसकी कीमत बता दूंगा जिसका टोकन हो गया है अभी तो आप हैरान मिया साहब ने दिया टोकन आशीफ साहब फिर ये हमसे सबूत ना नहीं वो मैं तो मुर्गी का मिल नहीं ला सकता फैक्ट्री की शैल नहीं पा सकता वो कमाल आप बात कर रहे हैं वो फैक्ट्री आपको पता है कितने एरिए पे वो हीट है और फैक्ट्री है किस चीज की उसकी इक्विपमेंट कितने का है और इससे पहले उनके वापसी पे उन्होंने वो वाला बर्गर खाया जो हार्ट के पेशेंट को सख्ती से मना है लो जी ब्रेक में आ रहे थे कुछ कह रहे थे सुना था आपने दो तीन बड़े उन्होंने पॉइंट उठाया उन्होंने कहा कभी आपने उसे राजा दिल का कहना था कभी आपने मिया साहब को अपने पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री को विजिट करते देखता है इन तमाम बीस तीस सालों में कभी कोई फुटेज आई हो कोई कभी यहाँ पे क्लिप चला हो कुछ इस तरह का और आपकी बात में बड़ा वजन है जो आप भी कह रहे थे कि मियाँ साहब ऐसे नहीं गए शायद मैं भी फैक्ट्री वगैरह को उसमें उस या ये काम करने लगे, लगे हैं तो किसी की देखने गए हैं या वो फैक्ट्री खरीदना चाहते आपकी बात ठीक है खरीदना चाहते हो कोई और को अंडरस्टैंड है जैसे इन्होंने वहां पर आपको जद्दा में जाकर मेटल वो क्या था हेलमेटल तो उन्होंने खरीद दी थी शायद लंदन में मुझसे बहुत शुक्रिया तुम्हारों का नाजी गुफ्तु को आपने सुनी इजाजत दीजिए अल्लाह हाफि अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैन अवी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बासूख जराय ऐसी मुसदा खबरों तजियों और तबसरों ऐसी मुस्तफ होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट ए आर वाई न्यूज डॉट टी वी इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर ए आर वाई न्यूज पहुँचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहे हर लम्हा बाखबर